Dominic, Julie, I am Bubbles, Neds. Hello. So, medyo padamihin lang natin ha, bago tayo mag-start. Padamihin lang natin yung mga viewers natin. Hello, Carmela. Kamusta na? Christy, Ate Christy. Marie, Pablo, Dominic, Maring Presi. Anong mga ano, mga inulam nyo kanina? Anong mga niluto nyo? O bumili lang ba kayo ng luto na? So this afternoon, uh, masarap na recipe na naman at iahandog ko sa inyo. Ang lulutuin natin ngayong hapon. So, padamihin natin na ah, mga 20, 20 plus yung viewers. Hello, Sherine Lee. Lee Siosson. Medyo dumadami na. Ano oras na ba? So, intay-intay lang tayo. Ano oras na? Man? Three? Sakto? So, mga two minutes more bago tayo mag-start. Hello, Mika! Nenet Garcia Junis Martin, Nenet, Taro, ayun si Nenet. Hello, Regan. Hello, MC Dadural. Sir Arthur. Hi, Chef. Sobra, eto may nag-comment. Junice Martin. Hi, Chef. Sobrang sarap po lahat ng binili ko. <laughs> Thank you. Thelma. Sir Arthur. Okay? Start na tayo. So, good afternoon everyone. So, nandito na naman tayo sa ating sa aking kitchen para turuan kayo ng isang masarap na recipe gamit natin ang tiyan, food crafters so this afternoon ang ituturo ko, ituturo ko another Japanese recipe na naman so I'm sure familiar kayong lahat sa gyudon so di ba sa labas bumibili tayo ng beef gyudon so, but this time, ang gagawin naman natin is using our nanay's pork tapa. So, wala na kasi akong excess, eh. sinalin ko na dito. So, ito yon isang 200, 230 grams na tapa. So, painitin lang natin ng kawali. So, all the recipe or ingredients, uh, ipopost ko later plus kung paano ko siya pinlating. So, napakadali lang itong recipe natin. So, one pack ng 230 grams na nanay sport tapa. Ang ginawa ko dito, kinat ko siya into strips. So, meron na siyang marinate, marinate, ay marinated na siya eh. So, gagawin lang natin, i-reduce lang yung, yung liquid. na natin. At tatakpan. So, habang nire-reduce natin yung liquid, gagawa tayo ng mamaya na ay ngayon ang pang sabaw natin para sa gyudon. So, meron ako ditong hot water. So, di ba ang gyudon kasi meron siyang parang sabaw-sabaw. So, meron akong hot water. Kailangan natin ng hondashi. Ang hondashi is a Japanese, another Japanese seasoning na galing siya sa isda. So, konti lang. Ididilute lang natin siya sa hot water. Tapos, meron ako ditong sake. Two teaspoons. 
teaspoon sake. So, yung water ko, half cup lang itong water, ha? Tapos, meron ako dito mirin. So, 2 teaspoon lang din ng mirin. So, this gyudon, familiar kayo sa atin sa Pinoy, di ba? Yung bistek tagalo. Medyo similar doon, pero may ibang lasa kasi Japanese. So, check muna natin yung pinakukuluan. So, ayan. Naglabas na siya ng liquid. So, pagliwahiwalayin ko lang. So, kinat ko na to ng into strips, ha? Medyo nagdikit-dikit. So, this serving mga two person ang kakain ito. Doon sa 200, ano, sa 230 grams. Ang gagawin lang kasi natin dito, gusto ko siyang parang ma-pry ng konti. Pag nag-reduce yung tubig, uh, lalagyan, mag later, lalagyan natin ng konting oil para lang mag-brown. Light Light, light brown lang. Tapos, tsaka po ilalagay yung pangyo doon na ano natin, na pampalasa. So, siguro tinanong nyo, bakit hindi ko na siya sinabay? Kasi, itong ano natin, is meron siyang marination. So, gusto ko lang mag-evaporate para mamaya, mas kuhang-kuha niya yung lasa ng ano, ng ng yudon. So, madali naman itong ano eh. Madali lang siyang mag-evaporate. So, yan. So, again, in 230 grams, dalawang tao na yung kakain ito. So, balik tayo dito. Lagyan natin ng pikuman and lalit Sandali lang. Kailangan ko ng sugar pala. So, nagre-reduce na siya. So, di ba nagluluto tayo ng ano, ng ating, ng ating pork steak, ay, ng ating ano, di ba, either pork, ay, ano, uh, o yun, pork steak, or beef steak, steak tagalog, yan. Similar lang din dito. So, madali siyang mag-reduce, diba? Tapos kapag wala ng water na nandito sa kawali, lagyan ko siya ng konting-konting oil para lang mag-brown siya. So, may extra kick na naman. Kasi kung pinagsama-sama mo lang yung hinalo, yung, yung inano natin to na seasoning, liquid seasoning natin, pag pinagsama mo lang, parang pinakuluan mo lang siya ng diretsyo. So, lagay lang ako na konting-konting oil lang. Okay? Nakakalakotin ako eh. Para mas lalo siya mag-brown. So, kaya-kaya niya itong gawin sa bahay. Tapos, yung liquid seasoning na tinimpla ko, ibubuhot ko ulit. And then, we have ginger. So, yung ginger, ginrate ko lang siya. So, hayaan lang natin siyang kumulo. This nanay pork tapa, madali lang siya. Well, actually, ano naman siya, tender eh. Kaya, ang luto lang natin dito, hindi na yung ano, yung sobrang papalambutin mo pa. So, pakukuluan lang. And we have, meron tayong onion ring. So, one medium na onion. So, ilagay lang natin. Kasi, di ba sa atin, Ah, hinuhuli yung onion sa, sa 
mistake Tagalog natin, igigisa mo muna siya sa konting oil, di ba? But this time, sabay-sabay na siya. Tapos, ito yung mga in-order niyo sa restaurant na, na ano, with you doon. So, ngayon gumawa naman tayo ng nanay's pork tapa. So, intayin lang natin na medyo mag-reduce. Kailangan, yung video natin, meron pang sabaw. Meron pa siyang sabaw na matitira, ha? Hindi yan yung ano, hindi yan yung parang pirito style. May konting sabaw pa. So, tapos, lagyan natin siya ng, yung sugar, depende sa tamis na gusto nyo, ha? Pero dapat kasi wag naman sobrang tamis. Meron kasi mga ibang Japanese store na sobrang tamis ang gina, nila ginagawang gudun. Pero hindi dapat. Dapat yung sakto lang. Balance lang. Nandun yung alat, nandun yung tamis. Hanggang uh, ilohit mo lang. Lohit lang ha. Tapos hanggang sa mag-tender na talaga yung meat mo. Ayan. So, tatakpan lang natin para madaling maluto. So, i-recap ko ha, para dun sa late na naka-watch. Naka so, I use na ni pork tapa, food crackers na ni pork tapa, 230 grams. Uh, Inano ko lang, kung galing sa freezer, ito tow nyo, tapos i-open kat ng maliliit o kung anong gusto nyong laki ng size ng meat. Tapos, uh, nilagay ko lang siya dito. Since meron na siyang sariling nakamarinate na siya, pati yung marinate, nilagay ko dito sa kawali at uh, pinareduce or pinag-evaporate ko lang at nilagyan ko kanina ng konting mantika. Tapos parang uh, lightly fry lang siya. Tapos, nagawa ko ng sarili ng marination na So, ano-ano yung ginamit natin? What, half cup water. So, meron tayong 2 teaspoon na kikuman, na kikuman soy sauce or light soy sauce. Meron din tayong 2 teaspoon na mirin, 2 teaspoon na sake, and then uh, half teaspoon na half teaspoon na hondashi. Ang hondashi, ito yun na yung para mga granules, granules na maliit. Sinali ko na kasi malakas yung nilalagyan nito. So, tapos yung sugar na ilalagay nyo, it's up to you kung gano'ng karaming tamis ng sugar yung gagamitin nyo. Na depende. So, tingnan natin. Nung pagka-evaporate na, nung na-fry ko na ng slightly fry, so nilagay ko na yung Nilagay ko na yung ano natin, yudon yung ano natin, liquid. So, tikman ko lang ha, kung ayos na yung pimpla. Hmm, sarap. So, yung simpleng tapa nyo na ginagawa nyo sa bahay, yung simpleng tapa na ginagawa nyo sa bahay, di ba? Yung nanay sport tapa, pinipiripirito nyo lang. So, Marami tayong recipe na gagawin dyan. So, siguro yung previously uh, gumamit na rin ako ng mga nanay's papa na meat para sa iba't ibang recipe natin. So, nagamit na natin siya. Sa Korea, nagamit. Sa Chapche, nagamit natin siya. Sa yung yaki udon, nagamit din natin siya. At sa iba pa. At ngayon naman, yudon yung ginamit, ginawa natin. So, yung pagkain na isang pack na 230 grams na nanay sport tapa, mas mapapasarap nyo pa yun. By just exploring na kung pwede naman siya, kung pwede siya, kasi totoong meat naman siya. So, may question ba? Magbasa muna ako ha. So, habang nagpapakulo tayo, if you have question for this recipe, Uh, you can comment or PM me kung ano yung mga tanong nyo. So, later, sasagutin ko, sasagutin ko kayo. So, intayin mo lang 
siya na mag-reduce, hindi ano ah, hindi mo siya tatanggalan ng sabaw. So, tender na yung meat, no? Tender na. So, nakita mo, yung ganyan, dapat may konting sabaw pa, di ba? Ayan. So, that's the time na luto na siya. So, ganun lang kadali. Tapos, kapag pinlating nyo, ang gagawin dito, ang gagawin dito, kapag pinlating nyo siya, meron kani, parang ira-rice topping mo siya. Tapos, later, lalagyan ko lang siya ng either hard-boiled egg, pouch egg, or fried egg, o ano gusto nyo yung klase ng luto ng egg. Tapos, lalagyan ko lang siya ng konting sesame seed, at saka lalagyan ko lang siya ng ano, spring onion. Cut ng spring onion. So, yung gyudon natin na, na ino-order nyo sa Japanese restaurant, kayang-kaya nyo yung gawin yan sa bahay. Kayang-kaya nyo yan. In less than 15 minutes. O kasama na preparation, 20 minutes, kayang-kaya nyo yan. Kayang-kaya nyo yung gawin. At hindi pa ganun kamahal. So, it will cost less than 100 pesos para sa dalawang tao. So, napaka ano, diba? Napaka cheap. Ibig sabihin, napaka mura nung ano nyo, nung food na i... Meron, sino ba? May question ba kayo? So, may natutunan ba this afternoon para sa ating ano, yudon? Nanay's pork tapag yudon? So, Later, ipopost ko, ipiplating ko muna to. Tapos, uh, ipopost ko later din yung recipe kung paano siya niluto. So, napakadaling recipe. 230 grams lang na nanay sport tapa. Dalawang tao na yung kakain. Kung, kung yan, pinirito nyo lang, isang tao lang kakain niya sa 230 grams. Kasi masyadong liliit, wala ka namang ibang nilagay. That since meron kang nilagay, nilagyan mo ng sibuyas, dumami na siya. ba? So, uh, see you for another demo of food crafters. And, uh, magkita-kita tayo ulit. So, later, ipopost ko to ha. Uh, thank you so much everyone for watching this afternoon. Sana, uh, Wag kayo magsawa sa da, sa da, sa dinami-dami ng mga demo ko. Teka, tingnan ko lang ha, baka mayroon kayo question. Para mabasa ko na right away. So, walang question. Si So, thank you so much everyone. Sana nag-enjoy kayo this afternoon para sa ating isang simple recipe na nanay sport tapag yun doon na kayang-kaya nyo gawin dyan sa bahay nyo. Tapos, mm, yung food crafters is available uh, kay Dobby Senerador. So, sa akin naubos, meron, uh, meron, malabon, kalaokan, and sa kalaokan meron din si Rowena Box, so yung brainchild, so you can order or sa ibang outlet or sa ibang reseller o dealer po ni food crafters. So diyan niyo po siya makikita. Tapos kung sa Quezon City, meron tayo sa Fisher Mall, Quezon City. So tapos meron din po kami every ano, Quezon City may, we have outlet, so at sa ibang lugar. You can share the video para po mas maintindihan and later the recipe para mas mer meron kayong copy and the picture. So, thank you so much everyone. Magkita-kita ulit tayo. God bless. Keep safe everyone. Bye! Bye!